ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டபுள் இ டேக் ஒன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா பைனரி டு கிரே கோட் கன்வெர்டர் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்ப்போம் ஜென்ரலாக வந்து பைனரி டு கிரே கோட் கன்வெர்டர்ஸில் டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று த்ரீ பீட்டில் பண்ணலாம் இல்லைனா ஃபோர் பீட்டில் பண்ணலாம் ஸோ ஃபோர் இன்புட் பைட் எடுத்துக்கிறதுனால நம்ம இதை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கன்வர்ஷன் பண்ணி ஃபைனலாக நம்ம லாஜிக் டயக்ராம் ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஸோ பைனரிங்கிறதுனால இன்புட் வந்து பி நாட் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ ஸோ இதை கிரே கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுனால கிரேங்கிறதுனால ஜி நாட் ஜி ஒன் ஜி டூ ஜி த்ரீ ஸோ இது எல்லாமே கிரே கோடோட அவுட்புட் அப்போ பைனரிங்கிறது இன்புட் கிரேங்கிறது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட் ஸோ இப்போ இதை வச்சுட்டு நம்ம எப்படி வந்துட்டு கேமை ஃபார்ம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் பார்ப்போம் இதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது பாருங்கள் த எம்எஸ்பி ஆஃப் தி கிரே கோட் வில் பி எக்ஸாக்ட்லி ஈக்குவல் டு தி ஃபஸ்ட்டு பைட் ஆஃப் தி கிவன் பைனரி நம்பர் ஸோ அப்போ என்னென்னா எம்எஸ்பியில் இருக்கிற வேல்யூவை அப்படியே எடுத்து கிரே கோடில் ஃபஸ்ட் பைட்டை அப்படியே எழுதணும் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட்டு நவ் தி செகண்ட் பீட் ஆஃப் தி கோட் வில் பி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆர் ஃபார் தி ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் பீட் ஆஃப் தி கிவன் பைனரி நம்பர் ஸோ ஃபஸ்ட் இருக்கிற நம்பரும் செகண்ட் இருக்கிற பைனரி நம்பரையும் ரெண்டையும் நம்ம எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது கீழே கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறதா செகண்ட் பாயிண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எம்எஸ்பி வேல்யூ அப்படியே எடுக்கணும் செகண்ட் வேல்யூ அதை அப்படியே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் தேர்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா த தேர்ட் பிட் ஆஃப் தி கிரே கோட் வில் பி ஈக்குவல் டு தி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆர் ஆஃப் தி செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் பிட் ஆஃப் தி கிவன் பைனரி நம்பர் ஸோ அப்படியே நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக ஃபார்வேர்டாக நம்ம பண்ணிட்டு வர போகிறோம் அப்படிங்கிறத இதுக்கான த்ரீ ஃபாலோயிங் ஸ்டெப்ஸ் பாருங்கள் இதில் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஸோ ஒரு பைனரி கோட் இருக்கு ஒன் 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 ஜீரோ ஒன் ஸோ அப்போ நமக்கு அஞ்சு பிட் இருக்கு கன்வெர்ட் டு கிரே கோடாக எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு அந்த பைனரி நம்பர்ஸை லைனாக எழுதிடணும் ஒன் 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 ஜீரோ ஒன்று மேலே பைனரி எழுதியிருக்கோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு எம்எஸ்பிங்கிறது பி ஒன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் எம்எஸ்பி அப்படின்னா மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் பைட் அடுத்து லாஸ்ட் பி ஃபைவ்ங்கிறது எல்எஸ்பின்னு சொல்லுவோம் லீஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் பைட் ஸோ அப்போ எம்எஸ்பியில் இருக்கிற ஒன்றை அப்படியே எடுத்து நம்ம கீழே எழுதிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இருக்க ஒன்னையும் பி டூவோட ஒன்னையும் நம்ம ஆர் பண்ண போகிறோம் ஆர் கேட்டு ஒன் ஒன்று ஆட் பண்ணால் டென் கிடைக்கும் டென்னில் நம்ம அந்த ஜீரோ மட்டும்தான் போடணும் ரிமைனிங் கேரியை விட்டுறணும் அதை போடக்கூடாது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒன் ஒன்று ஆட் பண்ணால் டென் கிடைக்கும் டென்னில் ஜீரோ போடுறோம் ரிமைனிங் இருக்க ஒன்றை நம்ம உமிட் பண்ணிடுறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ ஒன் நெக்ஸ்ட்டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஒன் ஸோ நமக்கு இன்புட் கிடச்சிருச்சு எவ்வளோ இன்புட் பைனரி இருக்கோ அதே அவுட்புட் வந்து கிரே கோடுலேயும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நமக்கு இதனோட கான்செப்ட் இதில் ஒன்றே ஒன்று எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆர் பண்ண போகிறோம் அதாவது ப்ளஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெளிவாக தெரியணும் ஸோ அப்போது இந்த கான்செப்ட் பிரகாரம் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போது த்ரீ பிட்கும் ஃபோர் பிட்கும் நம்ம கோட் கன்வர்ஷன் பார்க்க போகிறோம் இது ஜென்ரலாக ஜஸ்ட் ஒரு டூ மார்க்ஸில் கேட்டால் இப்படி கேட்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது நான் உங்களுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற ஒன் அப்படியே நான் எழுதிக்கிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு அந்த ஒன்னையும் ஜீரோவை ஆட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஒன் ஸோ அதனால் ஒன் கீழே போட்டுட்டேன் நெக்ஸ்ட் என்ன ஜீரோவையும் ஒன்று ஆட் பண்ணால் ஒன் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு பைனரி அடிஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ ஒன் ஸோ அப்போ கிரே கோட் இப்போ உங்களுக்கு சிம்பிளாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது மாதிரி நம்ம அடுத்தடுத்த கேம் ஆப் கன்வர்ஷனுக்கு போகிறதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் சரி இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஃபோர் பிட்கான பைனரி இன்புட்ஸ் எழுதிட்டேன் அதே மாதிரி கிரே கோட் அவுட்புட்ஸும் நம்ம இதில் கொடுத்துருக்கோம் சரி வாங்க இப்போ எப்படி ஈஸியாக வந்து பைனரி எப்படி எழுதுறதுன்னு சொல்கிறேன் டூ பவர் ஜீரோ டூ பவர் ஒன் டூ பவர் டூ த்ரீ இதை நீங்கள் பேசிக்காக எப்போவுமே பைனரி கோட் கன்வர்ஷன்லாம் போட்டுக்கணும் எனி திங் பவர் ஜீரோ ஒன்று டூ பவர் ஒன்னோட வேல்யூ டூ டூ பவர் டூவோட வேல்யூ ஃபோர் டூ பவர் த்ரீயோட வேல்யூ என்ன எயிட் அப்போ நீங்கள் பைனரி கன்வர்ஷன் அதாவது ஜீரோவோட பைனரி வேல்யூ என்னென்னா இந்த எயிட் ஃபோர் டூ ஒன் தெரிஞ்சால் போதும் ஈஸியாக நீங்கள் எழுதிடலாம் அதே மாதிரி இதை நம்ம மேலே போட்டுக்கிறோம் அப்போ எயிட்டுங்கிறது பி த்ரீக்கு பக்கமாக
டோட்டலாக நமக்கு அந்த ரெண்டில் மட்டும் பைனரி ஒன் ஒன் போடுங்க அதே மாதிரி ஃபோருக்கு ஃபோரில் போடணும் ஃபைவ்க்கு ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸுக்கு ஃபோர் ப்ளஸ் டூ செவனுக்கு ஃபோர் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் ஸோ அந்த மூணுலேயும் ஒன்று இருக்கும் ரிமைனிங் அந்த பி எயிட்டில் ம பி த்ரீயில் மட்டும் ஜீரோன்னு இருக்கும் ஸோ இது மாற அப் டு ஃபோர் பைட் அப்படின்னு வரும்போது நம்ம ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் எழுதணும் இதே த்ரீ பீட் இருந்தால் செவன் வரைக்கும் நிறுத்தினா போதும் அது கொஷின்ஸ் எப்படி கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஆன்சர்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ பைனரி இன்புட் நம்ம கரெக்டாக எழுதுனா மட்டும்தான் கிரே கோடோட அவுட்புட் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுக்காக தான் இதை நான் உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறேன் ஸோ ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னா என்ன எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் தான் நமக்கு ஃபிஃப்டிங்கிற டோட்டல் கிடைக்கும் அப்போ எல்லாத்துலேயும் ஒன் போட்டுட்டோம் சரி இப்போ இதுலேருந்து கிரே கோட் கன்வெர்ட்டை நான் உங்களுக்கு ப்ரீவியஸில் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொன்றையும் ஒரு ஒரு பைட்டாக எழுதணும் இப்போ பி த்ரீயில் இருக்கிறது அப்படியே எடுத்து ஜி த்ரீயில் எழுதணும் ஸோ அதுதானே நமக்கு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு எம்எஸ்பியில் என்ன வேல்யூவோ அதை எடுத்து ஜி த்ரீயில் போட்டுட்டேன் ஸோ அங்கே ஜீரோ இருக்கிறதுனால இங்கே ஜீரோ தான் போட்டுட்டேன் பி த்ரீ எடுத்து அப்படியே ஜி த்ரீயில் எழுதணுங்கிறதுக்கு தான் நான் உங்களுக்கு பி த்ரீன்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ அது ஃபுல்லாக நீங்கள் எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் ஒன் பை ஒன்னாக ஆட் பண்ணணும் ஒன் பை ஒன்னாக ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டேர்மில் பாருங்கள் ஒன்னுக்கு சொல்கிறேன் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ 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 ப்ளஸ் ஜீரோ 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 ப்ளஸ் ஒன் ஒன் உங்களுக்கு ஒன் கிடச்சி நெக்ஸ்ட் டூவுக்கு பாருங்கள் ஜீரோ அப்படியே போட்டுட்டேன் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ 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 ப்ளஸ் ஒன் ஒன் ஸோ இது உங்களுக்கு பைனரி அடிஷனில் வந்துடும் ஜீரோக்கு ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு த்ரீக்கு ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ 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 ப்ளஸ் ஒன் 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 ப்ளஸ் ஒன் என்ன டென் டென்னுன்னா நமக்கு ஜீரோ தான் போடணும் ரிமைனிங் இருக்க கேரியை விட்டுருணும் நான் உங்களுக்கு பல டைம் சொல்லிவிட்டேன் அந்த ஜீரோ மட்டும்தான் போடணும் கேரியை ஒமிட் பண்ணிடணும் லிவிட் பண்ணிடணும் ஸோ உங்களுக்கு அந்த டேர்ம் வந்து ஈஸியாக கிடச்சிருச்சு ஸோ அடுத்து இதே மாதிரி அப் டு ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா செல்ஸை ஃபில் பண்ணுறோம் ஸோ அப்படி ஃபில் பண்ணுறதுனால நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா பைனரி இன்புட்ஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அதே மாதிரி கிரேவோட அவுட்புட்ஸ் கிடைக்கும் அப்போ இந்த டேர்மில் அடுத்து சிக்ஸுக்கு பார்த்தோன்னா அதே மாதிரி ஜீரோவுக்கு ஜீரோ போட்டுவிட்டோம் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் 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 ப்ளஸ் ஜீரோ ஒன் நெக்ஸ்ட் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ ஜீரோ ஸோ ஒவ்வொரு டைமும் நீங்கள் இது மாதிரி அந்த என்ன மாதிரி அந்த சர்க்கிள் போட்டு காமிக்கணும்னு அவசியமே இல்லை ஒரு டைம் போடும்போது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் பட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் இது மாதிரி எதுவுமே போட தேவையில்லை மைண்ட்லேயே கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம எவ்வளவோ பெரிய மல்டிபிள் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் மல்டிபிள் மைண்ட்லேயே பண்ணுற போது இந்த சிம்பிளாக இருக்க ஒன் ஒன் ஒன்னை ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் சார் எயித் டேர்முக்கு காட்டுறோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் இருக்க ஒன்னை அப்படியே நம்ம ஒன் போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ 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 ப்ளஸ் ஜீரோ ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு நைன்த்துக்கு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற எம்எஸ்பி அப்படியே ஒன் போட்டாச்சு ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ 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 ப்ளஸ் ஒன் ஒன் ஸோ இதே மாதிரி அடுத்த டென் அப் டு ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் பாருங்கள் ஃபிஃப்டீனுக்கு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இருக்க ஒன் அப்படியே நம்ம போடுறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் என்ன டென் டென்னுங்கிறதுனால ஜீரோ மட்டும் தான் ஆட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டென் ஜீரோ தான் ஆட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் டென் ஜீரோ தான் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ ரிமைனிங் இருக்க கேரியை நம்ம ஒமிட் பண்ணுறோம் கேரியை ஆட் பண்ணுறது இல்லை நெக்ஸ்ட்டு சிம்பிள் மாடிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னா ஜி த்ரீயில் எங்கெல்லாம் ஒன் ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்குன்னு பார்த்துக்கணும் ஜி டூவில் எங்கெல்லாம் ஒன் ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்கணும் லைக் வைஸ் ஜி ஒனில் எங்கே ஒன் ஜி நாட்டில் எங்கே ஒன் ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அதுக்கு தான் நம்ம சைட்லேயே வந்து ஒன் டூ ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் போட்டிருக்கோம் அதனால் ஈஸியாக ஒன் எங்கே இருக்குதுன்னு நம்ம சைடில் ஸ்கேல் வச்சு கூட எடுத்து பார்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா ஜி த்ரீயில் எங்கே இருக்குது எயிட்லேருந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா எயிட்லேருந்து அப் டு ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் நமக்கு என்ன வரைக்கும் ஒன் ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்கு நெக்ஸ்ட் ஜி டூவில் ஸோ எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் ஸோ இதெல்லாம் எதுக்காகனா சிம்பிளாக கே மேப் வந்து நம்ம ஈக்குவேஷன் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்காக தான் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஒரு சின்ன மாடிஃபிகேஷன் நோட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு
பேர் பண்ணுறதுங்கிறது தெரியும் நெக்ஸ்ட்டு ஜி டூ பார்த்துட்டிங்கன்னா ரெண்டு ஃபோர் ஒன்ஸ் மட்டும் இருக்கிறதுனால மேலே ஒரு பேர் கீழே ஒரு பேர் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது பி த்ரீ எக்ஸ்க்ளூசிவ் பி டூ ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஒவ்வொரு டேமும் நமக்கு ரிப்பீட்டடாக வந்துட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ண தேவையில்லை அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் இந்த டேர்ம்ஸை கேம் பக்கத்துலேயே எடுத்து எழுதிக்கலாம் இப்போ நான் ரெட் கலரில் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் ஜி த்ரீ ஜி டூ ஜி ஒன் ஜி நாட் அப்படின்னு எழுதிட்டோம்னா கேம் ஆப்பில் நம்ம செல்ஸ் ஃபில் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஜி த்ரீ ஜி த்ரீயில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரே வேல்யூ எயிட் ஒன்ஸ் இருக்குது எயிட் ஒன்ஸையும் சிங்கிள் பேர் பண்ணுறோம் சிங்கிள் பேர் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ பி த்ரீ சரி இப்போ நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் யூஸிங் எக்ஸார் கேட் வச்சு நம்ம லாஜிக் டயக்ராம் ரியலிசேஷன் டயக்ராம் சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா ஃபைனலாக லாஜிக் டயக்ராம் யூஸிங் லாஜிக் கேட்ஸ் வச்சு நம்ம போட போகிறோம் ஸோ அதில் ஒவ்வொரு ஈக்குவேஷன்ஸ்க்கும் ஜி நாட்டுக்கு என்ன ஜி ஒனுக்கு என்ன ஜி டூக்கு என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு இந்த கேட் சிம்பிள் வச்சு போட்டிருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த டாபிக் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டாப